மேட்ரிக்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன தாட் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன் நேற்று செய்கிற வேலையை இன்றைக்கி செஞ்சால் அவன் சோம்பேறி இன்றைக்கி செய்கிற வேலையை இன்றைக்கே செஞ்சால் அவன் சுறுசுறுப்பானவன் நாளைக்கு செய்ய போகிற வேலையை நல்லா யோசித்து இன்றைக்கி செய்கிறான் பார்த்தீங்களா அவன் வெற்றியாளன் நீங்கள் சோம்பேறியாக சுறுசுறுப்பாளனா வெற்றியாளனா அது உங்கள் கையில் தான் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகணும் நைன்த்து ஸ்டாண்டர்ட் ஃபஸ்ட்டு சாப்டர் செட் லாங்குவேஜ் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதுக்கு நம்மளுக்கு செட் டெஃபனிஷன் ரொம்ப முக்கியமானது வாட் இஸ் செட் ஓகே வாட் இஸ் செட் இந்த செட் அப்படின்ற டெஃபனிஷன் நம்மளுக்கு இன்னும் ஃப்யூச்சர்லேயும் நிறையா யூஸ் ஆகும் நம்மளோட ஹையர் ஸ்டடிஸ் டென்த்து லெவன்த்து டுவெல்த்து ஹையர் ஸ்டடிஸ் எல்லாத்துலேயுமே இந்த செட்டுன்ற கா கான்செப்ட் நம்மளுக்கு வரும் ஸோ ஃபார் ஸோ வாட் இஸ் செட் செட்னா என்ன அ செட் இஸ் அ கலெக்ஷன் ஆஃப் வெல் டிஃபைன்ட் ஆப்ஜெக்ட் செட் இஸ் அ கலெக்ஷன் ஆஃப் வெல் டிஃபைன்ட் ஆப்ஜெக்ட் தமிழில் சொன்னோம் அப்படின்னா கனங்கள் கனங்கள் அப்படின்னா என்ன நன்கு வரையறுக்கப்பட்ட பொருட்களின் தொகுப்பு ஸோ கனங்கள் கனங்கள் நன்கு வரையறுக்கப்பட்ட பொருட்களின் தொகுப்பு ஓகே இந்த வெல் டிஃபைன் வெல் டிஃபைன்னா என்ன நன்கு வரையறுக்கப்பட்ட அப்படின்னா என்ன அதாவது இப்போ நான் சொல்கிற பொருள் வந்து அந்த தொகுதியில் தான் இருக்குதா அப்படி இருந்துச்சுன்னா அதுதான் வெல் டிஃபைன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம எடுத்துக்கலாம் செட் ஏன்னு ஒன்று எடுத்துக்கலாம் செட்டு ஆ சரியா செட் ஏன்னு ஒன்று எடுத்துக்கலாம் செட் பின்னு ஒன்று எடுத்துக்கலாம் ஸோ செட் ஏல சம் வெஜிடபிள்ஸ் எடுத்துக்கலாம் அண்ட் செட் பியில் சம் ஃப்ரூட்ஸ் எடுத்துக்கலாம் ஸோ வெஜிடபிள்ஸ் என்னென்ன நம்மளுக்கு தெரியும் கேரட் பிரிஞ்சா லேடிஸ் ஃபிங்கர் மூணு வெஜிடபிள் எடுத்துக்கிறேன் ஃப்ரூட்ஸில் ஆரஞ்ச் ஆப்பிள் பனானா மூணு ஃப்ரூட்ஸ் எடுத்துக்கிறேன் இந்த இது வந்து செட்டுன்னு சொல்லுவோம் இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக எழுதிருக்கோம் இல்லையா இதை நம்ம செட்டுன்னு சொல்லுவோம் உள்ளே இருக்கிறதெல்லாம் நம்ம எலமன்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த கேபிட்டல் லெட்டரில் எழுதியிருக்கிறது செட் உள்ளே எழுக்கிறதெல்லாம் எலமன்ஸ் இங்கே நான் பிரிஞ்சால்ன்றதுனால கேபிட்டல் பி போட்டிருக்கேன் மற்றபடி எலமன்ஸ் எப்பவுமே ஸ்மால் லெட்டரில் தான் வரும் ஸோ வாட் இஸ் செட் இந்த செட்டுக்குள்ளே தான் இந்த எலமெண்ட் இருக்குதா அதுதான் வெல் டிஃபைன்டு இப்போ செட் ஏல கேரட் பிரிஞ்சால் லேடிஸ் ஃபிங்கர் தான் இருக்குது ஆனால் ஆரஞ்சோ ஆப்பிளோ பனானாவோ கிடையாது அதே மாதிரி தான் செட் பியில் ஆரஞ்சு ஆப்பிள் பனானா தான் இருக்குது கேரட்டோ பிரிஞ்சாலோ லேடிஸ் ஃபிங்கரோ கிடையாது இதுதான் நம்மளுக்கு வெல் டிஃபைன்டு ஆப்ஜெக்ட் அதாவது நம்மளால் அந்த பொருளை நல்லா சொல்ல முடியும் ஸோ செட்டுக்கு நம்ம கொஞ்சம் எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் எக் எக்ஸாம்பிள் என்னென்ன கலெக்ஷன் ஆஃப் மெம்பர்ஸ் இன் அ ஃபேமிலி நம்மளோட ஃபேமிலியில் எவ்வளோ மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க அப்படின்றது தெரியும் நம்மளுக்கு நாலு பேர் இருக்காங்க அஞ்சு பேர் இருக்காங்க நம்மளால் சொல்ல முடியும் ஸோ கலெக்ஷன் ஆஃப் மெம்பர்ஸ் இன் அ ஃபேமிலி ஸோ நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன் அ கிளாஸ் ரூம் அந்த ஒரு கிளாஸ் ரூமில் எவ்வளோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க ஸோ நம்பர்ஸ் ஆஃப் புக்ஸ் இன் த லைப்ரரி புக்கில் லைப்ரரியில் இருக்கிற புக் எவ்வளோ இதெல்லாம் நம்மளால் சொல்ல முடியும் இதுதான் நம்ம வெல் டிஃபைண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இங்கே நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஆர் செட்ஸ் அதுக்கு கேட்டிருக்காங்க கலெக்ஷன் ஆஃப் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ அது செட்டு கலெக்ஷன் ஆஃப் இங்கிலீஷ் ஆல்பபெட்ஸ் இங்கிலீஷ் ஆல்பபெட்ஸ் நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ அது செட் தேர்ட் ஒன் கலெக்ஷன் ஆஃப் குட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன் அ கிளாஸ் அது எப்படி நம்மளுக்கு தெரியும் குட் ஸ்டூடெண்ட் பேட் ஸ்டூடெண்ட் நம்மளுக்கு தெரியாது அது வந்து ஒரு கேரக்டர் அவங்களோட கேரக்டர் ஸோ அது வந்து நாட் அ செட் அது செட்டு கிடையாது ஸோ கலெக்ஷன் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் இன் ஆர் கண்ட்ரி நம்ம கண்ட்ரியில் இருக்க ஸ்டேட்ஸ் என்னென்ன நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ அது நம்மளோட செட் கலெக்ஷன் ஆஃப் பியூட்டிஃபுல் ஃப்ளாஸ் இன் அ கார்டன் கலெக்ஷன் ஆஃப் ஃப்ளாஸ் இன் அ கார்டன் அப்படின்னா அது நம்மளோட செட் பியூட்டிஃபுல் ஃப்ளாஸ் அப்படின்றது செட்டு கிடையாது அதான் நம்மளால் வரையறுக்க முடியாது ஸோ இதுதான் செட் செட்டோட டெஃபனிஷன் இது தான் இந்த டெஃபனிஷன் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ இதுக்கு நம்மளுக்கு கொஞ்சம் நோட் இருக்குது என்ன அப்படின்னா எலமன்ஸ் ஆஃப் அ செட் ஆர் லிஸ்டட் ஒன்லி ஒன்ஸ் ஸோ ஸோ ஏ எடுத்துருக்கோம் இல்லையா இதுக்குள்ளே இருக்கிற கேரட் பிரிஞ்சா லேடிஸ் ஃபிங்கர் ஆக்சுவலி இதெல்லாம் ஸ்மால் லெட்டர்ஸில் எழுதணும் எப்பயுமே செட்டு தான் கேப்ஸில் வரும் மற்றெல்லாம் ஸ்மால் லெட்டர்ஸில் வரும் எலமன்ஸ்லாம் ஸ்மால் லெட்டர்ஸில் வரும் ஸோ இது தான் அதோட எலமன்ஸ் இப்போது எனக்கு ஒருவேளை இந்த இந்த செட்டுக்குள்ளேயே இன்னொரு கேரட் இருக்குது இன்னொரு லேடிஸ் ஃபிங்கர் இருக்குது அப்படின்னா ந
இப்போ நான் எழுதியிருக்கிறேன் கேரட் பிரிஞ்சால் லேடிஸ் ஃபிங்கர் இதை நான் இப்படி மாற்றி எழுதலாம் கேரட் லேடிஸ் ஃபிங்கர் பிரிஞ்சால் அதாவது இந்த எலமெண்ட்ஸோட அந்த இடத்த மாற்றணும் அப்படின்னா இந்த செட்டுக்கு எந்த ப்ராப்ளமும் கிடையாதுன்னு சொல்கிறாங்க இது ரெண்டும் இம்பார்ட்டன்ட் நோட் ஸோ இன்னும் நம்மளுக்கு கொஞ்சம் முக்கியமான நொட்டேஷன்ஸ் இருக்குது என்ன அப்படின்னா எப்பயுமே செட்டை நம்ம கேபிட்டல் லெட்டரில் தான் டினோட் பண்ணணும் ஓகேவா ஏ பி என்னவாக இருக்கலாம் ஏ பி சி எக்ஸட்ரா டு இசட் அல்ஃபபெட்ஸில் கேபிட்டல் லெட்டர்ஸில் நம்ம வந்து செட்டை டினோட் பண்ணணும் அண்ட் எலமன்ஸ் எப்பயுமே ஸ்மால் லெட்டரில் தான் இருக்கும் அண்ட் எலமன்ஸ் அப்போ செட் ரிட்டன் இத்தனை கேர்லி ப்ராக்கெட் கண்டிப்பாக ஏ ஈக்குவல் டு இப்போ நான் செட்டுன்னு போட்டு இந்த மாதிரி போட்டு ஓவல் ஷேப் போட்டிருக்கேன் இல்லையா இதே மாதிரி கேர்லி ப்ராக்கெட்டில் எழுதணும் நம்மளுக்கு எல்லா ப்ராப்ளமும் இந்த மாதிரி கொடுக்க முடியாது அதனால் என்ன பண்ணணும்னா நம்ம கேர்லி ப்ராக்கெட் இந்த ப்ராக்கெட்டுக்கு பேர் கேர்லி ப்ராக்கெட் இந்த மாதிரி தான் எலமன்ஸ் எழுதணும் செட்டை எழுதி ஈக்குவல் டு போட்டு கேர்லி ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணி இப்போ நம்மளுக்கு என்னென்ன இருக்குது கேரட் லேடிஸ் ஃபிங்கர் பிரிஞ்சால் ஸோ ஓப்பன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணிடணும் வித் இன் அ ப்ராக்கெட் எலமன்ஸ் ஆர் லிஸ்டட் வித் இன் அ ப்ராக்கெட் ஆஃப் கேர்லி இந்த ப்ராக்கெட்டுக்கு உள்ள தான் எழுதியிருக்கணும்னு சொல்கிறாங்க ஸோ தேர்ட் ஒன் இஃப் எக்ஸ் இஸ் அன் எலமெண்ட் ஆஃப் அ செட் ஏ ஆர் எக்ஸ் பிலாங்கிங் டு ஏ வி ரைட் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு ஏ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதில் வந்து எனக்கு எக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு எலமெண்ட் இருக்குது அந்த எலமெண்ட் இருக்குதுன்னா இப்போ இந்த எக்ஸ் வந்து ஏல தான் இருக்குது அப்போ அதை எப்படி எழுதுனோன்னா எக்ஸ் பிலாங் டு ஏ அதாவது X வந்து ஏன்ற எலமெண்ட்டுக்குள்ளே உள்ளே இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் இதை நம்ம எப்படி சொல்லணும்னா பிலாங்கிங் டூ அப்படி சொல்லணும் சரியா இப்போ எக்ஸ் வந்து எனக்கு இல்லை ஏலே இல்லை ஆனால் அப்போ நம்ம எப்படி எழுதலாம் எக்ஸ் டஸ் நாட் பிலாங் டு பிலாங் டு போட்டு இந்த மாதிரி ஒரு கோடு போட்டோம் அப்படி கோடு போட்டோம்னா அதில் இல்லைன்னு அர்த்தம் சரியா ஸோ இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் நொட்டேஷன்ஸ் ஓகே நம்ம இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் பார்க்கலாம் கன்சிடர் அ செட் ஏ ஈக்குவல் டு செட் அஃப் ஆல் அதில் கொஞ்சம் நேம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ஒரு கிளாஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னு வச்சுக்கோம் நம்ம ஏன்றது அந்த கிளாஸ் ஆ ஓகேவா ஸோ ஏ ஈக்குவல் டு செட் ஆஃப் ஆல் அஸ்வின் முரளி விஜய் விஜய் சங்கர் அண்ட் பத்ரிநாத் ஏன்ற செட்டில் நாலு மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க அஸ்வின் முரளி விஜய் விஜய் சங்கர் பத்ரிநாத் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா அவங்க கொடுத்துருக்குறாங்க ஒரு அஞ்சு சப்டிவிஷன் கொடுத்துருக்காங்க அது பிலாங்கிங் டூவா ஆர் டஸ் நாட் பிலாங்கிங் டு ஒன் நம்ம என்ன பண்ணணும் ஃபில்லிங் த பிளாங்க்ஸ் எழுதணும் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு முரளி விஜய் பாருங்கள் செட் ஏல அஸ்வின் முரளி விஜய் முரளி விஜய் ஏல இருக்கிறாரு நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் அந்த எலமெண்ட் செட்டில் இருந்துச்சு அப்படின்னா பிலாங்கிங் டூ எழுதணும் ஸோ பிலாங்கிங் டூ செகண்ட் என்னது அஸ்வின் அஸ்வின் இருக்கிறாரா ஏல இருக்கிறாரு ஸோ பிலாங்கிங் டூ தேர்ட் பத்ரிநாத் பத்ரிநாத்தும் ஏல இருக்கிறாரு அஸ்வின் முரளி விஜய் விஜய் சங்கர் பத்ரிநாத் பத்ரிநாத்தும் ஏல இருக்கிறாரு ஸோ பிலாங்கிங் டூ கங்குலி கங்குலின்ற பேர் ஏழை இருக்காப்பா இல்லை அஸ்வின் முரளி விஜய் விஜய் சங்கர் பத்ரிநாத் கங்குலி பேர் இல்லை அந்த மாதிரி எலமெண்ட் இல்லை அப்படின்னு நான் என்ன செய்ய சொல்லியிருக்கேன் டஸ் நாட் பிலாங்கிங் டூன்னு போடணும்னு சொல்லியிருக்கேன் அதாவது இப்படி எழுதி இப்படி ஒரு கோடு போட்டுறணும் அது டஸ் நாட் பிலாங்கிங் டூ டெண்டுல்கர் டெண்டுல்கர் நேம் இருக்கா இல்லை ஸோ டஸ் நாட் பிலாங்கிங் டூ ஸோ முரளி விஜய் பிலாங்கிங் டு ஏ அஸ்வின் பிலாங்கிங் டு ஏ பத்ரிநாத் பிலாங்கிங் டு ஏ கங்குலி டஸ் நாட் பிலாங் டு ஏ டெண்டுல்கர் டஸ் நாட் பிலாங் டு ஏ ஸோ இதுதான் எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஸோ நம்ம எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஒனில் ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் இன்றைக்கி பார்க்கலாம் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஆர் செட் இங்கே நாலு கொடுத்துருக்குறாங்க நாலு சப்டிவிஷன் இந்த நாலு சப்டிவிஷனில் எதெல்லாம் செட்டு எதெல்லாம் செட் இல்லைன்னு நம்ம சொல்ல போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு த கலெக்ஷன் ஆஃப் ப்ரைம் நம்பர்ஸ் அப் டு ஹண்ட்ரட் ப்ரைம் நம்பர்ஸ்னால் என்ன எந்த நம்பர் ஒன்னாலையும் தன்னாலையும் வகுபடுதோ விச் நம்பர் இஸ் டிவிசிபிள் பை ஒன் அண்ட் இட் செல்ஃப் இஸ் கால்டு ப்ரைம் நம்பர் அதுதான் ப்ரைம் நம்பர் நம்மளுக்கு ப்ரைம் நம்பர் தெரியும் தெரியும் தானே அப் டு ஹண்ட்ரட் இருக்க எல்லா ப்ரைம் நம்பர்ஸுமே தெரியும் ஸோ திஸ் இஸ் அ செட் இது செட் கலெக்ஷன் ஆஃப் ரிச் பீப்புள் இன் இந்தியா எப்படி கண்டுபிடிக்க முடியும் ரிச் பீப்புளுக்கு வந்து நம்மளுக்கு வந்து ப்ராப்பர் அந்த ஒரு வெல் டிஃபைன் கிடையாது ரிச் பீப்புள்ன்றது ஒரு வெல் டிஃபைன் கிடையாது ஸோ இது நாட் அ செட் கலெக்ஷன் ஆஃப் ஆல் ரிவர்ஸ் இன் இந்தியா சொல்லலாம் எத்தனை ரிவர்ஸ் இருக்குது அப்படின்றது இந்தியாவில் எத்தனை ரிவர்ஸ் இருக்குன்றது நம்மளுக்கு தெரியும் அது நல்ல வெல் டிஃபைன் ஸோ இது வந்து செட் கலெ